அனைவருக்கும் இணைய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சேர்ந்தேன் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேசுபொருள் நேற்று மீண்டும் கூட மாநிலங்களினுடைய முதலமைச்சர்களோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார் அந்த ஆலோசனையில் பேசப்பட்ட செய்திகள் முன்வைக்கப்பட்ட வாதங்கள் அதன் நீச்சாகவே இன்றைய முதல் கேள்வியுடைய வாதத்தை நாம் நகர்த்த இருக்கின்றோம் பிரதமர் சில முக்கியமான விஷயங்களை கோட் பண்ணியிருக்கிறாரு சீர்திருத்த முயற்சிகளை ஏற்க ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மக்கள் பழக வேண்டும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாரு எனில் இன்னும் ஏதேனும் சீர்திருத்த முயற்சிகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட இருக்கின்றனவா என்ன மாதிரியான சீர்திருத்த முயற்சிகளுக்கு பிரதமர் தயாராக இருக்கிறார் பிரதமர் செய்ய இருக்கக்கூடிய சீர்திருத்த முயற்சிகளுக்கு மக்கள் தயாராவார்களா அப்படிங்கிற கேள்வி இன்னொரு பக்கம் கொரோனா எதிர்ப்பு போரில் துரிதமான செயல்பாடுகள் அவசியம் அப்படின்னு பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறார் துரிதமான செயல்பாடுகளை இப்பொழுது மிக துரிதமாக செய்ய வேண்டியது யார் மக்களா அரசா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் எழுகிறது இதை தாண்டி இந்த என்ஆர்ஐக்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களை திரும்ப அழைப்பதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கலெல்லாம் கூட நேற்று அவர் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பல கேள்விகள் எழுகின்றன வரையறுக்கக்கூடிய காலகட்டம் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ரீதியாக இந்தியா வலுவாகவே இருக்கிறது ஸோ இந்த ரெட் ஜோனை தவிர மிகவும் அபரிமிதமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை தவிர மற்ற பகுதிகளில் ஊரடங்கை சட்டையை தளர்த்தி கொள்ளலாம் என்று பிரதமர் சொல்லியிருந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டிலெலாம் பெருவாரியான மாவட்டங்கள் ரெட் ஜோனாகத்தான் இருக்கின்றன ஸோ ஊரடங்கு தளர்வு என்பது எந்த அளவிற்கு சாத்தியம் உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் எழுகின்றன பயணிக்கலாம் நம்மோடு நேரலையில் இணைகிறார்கள் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளருமான திரு ரவிக்குமார் மருத்துவர் திரு சுப்பிரமணியன் நம்மோடு இணைவதற்காக ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நெல்லையிலிருந்து அரசியல் விமர்சகர் திரு லெனின் மற்றும் திருச்சியிலிருந்து டாக்டர் கமல் இன்னும் சில நிமிடங்களில் நம்மோடு இணையிருக்கிறார் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நான் திரு ரவிக்குமார் உங்களிடமிருந்து தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிரதமரினுடைய நேற்றைய இந்த ஆலோசனை அடுத்த கட்ட நகர்விற்கு இந்தியாவை கொண்டு செல்வதற்கு என்ன மாதிரியான பங்களிப்பை செய்யக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க துரிதமான செயல்பாடுகள் அவசியம் அப்படிங்கிறாரு துரிதமான செயல்பாடுகள் என்று பிரதமர் எதை குறிப்பிடுறார் அந்த துரிதமான செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டியது இன்றைய தேதியில் மக்களுக்கா மக்களுக்கு அதிக பொறுப்பு இருக்கிறதா அரசுக்கு அதிக பொறுப்பு இருக்கிறதா அரசு துரிதமான செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக முழு அடைப்பை வந்து இந்தியா சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதுல எவ்வளவோ இடர்பாடுகளுக்கும் மேல வந்து மக்கள் வந்து முழுமையான ஒத்துழைப்பை கொடுக்கிறார்கள் ஒரு சில நகரங்களை தவிர மற்ற எல்லா இடங்களிலுமே இந்த ஊரடங்கு வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனாலதான் இந்த சமூக பரவல் ஓரளவுக்கு குறைந்திருக்கிறது ஆனா மக்கள் இவ்வளவு பொறுப்போடு நடந்து கொண்டாலும் மத்திய மாநில அரசுகள் தங்களுடைய பொறுப்பை சரியாக நிறைவேற்றி இருக்கிறார்களா இந்த கோல்டன் பீரியட்னு இந்த லாக்டவுன் பீரியட சொல்லுவாங்க இந்த கோல்டன் பீரியட அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தான் நமக்கு வருது ஏன்னா இதுக்குள்ளார வந்து இந்த கோல்டன் பீரியட எதுக்கு பயன்படுத்தணும்னா அதுக்குள்ளார தங்களுடைய மருத்துவ கட்டமைப்பு வசதிகளை வந்து அதிகப்படுத்திக்கிறது அது போல வந்து மக்களுக்கு இந்த டெஸ்டிங் அதிகமான முறை எண்ணிக்கையில பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வது இதற்கு இருக்கிற இப்ப இருக்கிற வசதி என்னன்னா இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் தான் இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்டிங்க வந்து வாங்கி இதை வந்து பெரிய அளவுல அதிக அளவுல மக்களை வந்து பரிசோதனை செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்ததுன்னா அதை வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் மூலமா உறுதிப்படுத்தி அவங்கள தனிமைப்படுத்தி வச்சு அப்படி வந்து பண்ணாதான் வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட்ட வந்து இந்த பரவலை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது உலக அளவுல இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்க ஒரு மெத்தட் ஆனா இத வந்து இந்தியா இதுவரைக்கும் செய்யல இவங்க இந்த இத்தனை நாட்கள்ல வந்து இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட வாங்குறதுக்கே இவ்வளவு காலத்தை வந்து விரையம் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு ஐசிஎம்ஆர்ல வந்து அந்த ரேபிட் டெஸ்ட் பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு பிசிஆர் மட்டும் பயன்படுத்தி இது வந்து முழுக்க முழுக்க இவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நிர்வாக உடன்படிகளால நிர்வாக கோளாறுகளால இன்னைக்கு வந்து மக்களை வந்து பாதிக்க வைக்கிற நிலைக்கு ஆளாக்கி மத்திய அரசும் மாநில அரசு அதுல குறிப்பா வந்து மத்திய அரசு தான் நான் செஞ்சாட்டுவேன் ஏன்னா இது மாநில அரசுகள் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான கிட்ட வந்து நேரடியா வாய்ப்பிலான்னு அவங்க அனுமதிச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்து இவ்வளவு தூரம் போயிருக்காது இது மொத்தத்துக்கு வந்து ஐசிஎம்ஆர் மூலமா அவங்க சொல்ற ஒரு ஏஜென்சி மூலமா தான் வாங்கணும்னு சொல்லி இத எல்லாத்தையும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அதுல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்துல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அம்பலமா இருக்குங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பத்திரிகைகள்ல பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்படியான ஒரு சூழல்ல இந்த சமூக இந்த சமூக பரவலை தடுப்பதற்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் சரியாக பயன்படுத்தல அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவே
இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற மாநிலங்கள்லேயே பொது சுகாதாரிப்பு சிறப்பாக இருக்கிற மாநிலம் வந்து தமிழகம் வந்து அது ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக இங்கே அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட முன்னுரிமை என்பது இந்த ஒரு நல்லா கொண்டு வந்திருக்கு அப்படியான ஒரு நிலையில இவ்வளவு இருக்கிற அட்வான்டேஜை வந்து தமிழக அரசு பயன்படுத்தாம போகுது காரணம் இவங்க மத்திய அரசுக்கெல்லாம் வந்து தாளம் அந்த தாளத்துக்கெல்லாம் ஆட்டம் போட்டுட்டு இவங்க சுயேட்சையா தற்சார் போட நடந்துகாம இருக்கிறதுதான் இன்னைக்கு வந்து இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்ட வந்து நேரடியா இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கலாம் அவங்க மூலமா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிறுவனத்துக்கு போய் ஐம்பதாயிரம் கிட்ட வந்து அதுவும் இன்னைக்கு பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு ஆளாயிருக்கு நடவடிக்கைகள் அவசியம் என்று ஒரு பக்கம் பிரதமர் சொல்கிறார் ஆனால் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் போன்ற மிக அடிப்படையிலான 